постесняюсь от своих вот этих, это у меня от бабушки, от папы идет. Я уже делала операцию раз, и все равно не опять выяснили. Молодежь, которая считает, что вот мы в таком возрасте ничего не должны уметь. А ведь мы да. тоже в свое время учились, да? Это точно. И у нас опыт большой за плечами. Потенциал вообще тоже еще огромный, дай бог. Почему мы не должны чего-то уметь? Вот. Я села за инструмент три месяца. Я думаю, рука уже играю, хоть одну мелодию, но играю. Потом уже еще учу такие там детские песенки дают учиться. Она играет. А ты пришла, я не знала, где нота до. И вот такая вот, я нашла, мне очень понравился цвет. Такая вот элегантная блузка синяя. Мне кажется, цвет просто отличный. Ну, цепламена типа, что ли? Цепламена. Фуксий цветный. Никакой жизни нет. Это проект. В школе проект. Это есть жизнь. Да, да, да. Да, в школе даже от чего-то уже... Я живу в чем? Я люблю познавать что-то новое. Хожу на концерты, хожу на выставки, хожу в театры. Четыре раза в месяц это совершенно нормально для меня. Поэтому занимаюсь семьей. Тот же очень люблю дочь, люблю мужа. Доживешь до моих лет. Очень будет время. Просто время делать некуда. Вот чем дело. Сидеть у телевизора или на лавочке, или гулять где-то там, мне это не нравится. Я лучше буду делом заниматься. Я многому чему научилась в школе, вот как вот, в которой занимаюсь. Это где это у нас такое? Школа, это школа наша, третьего школа возраста. Школа третьего возраста Невского района, да? И, и, и делаю докупаж хорошо, и делаю кино свое делаю из моих путешествий. И, и ста, старые вытаскиваю фотографии, из них делаю слайд-шоу с музыкой, с дикторским текстом, все серьезно, ну, все по-взрослому. Вчера я была в, на экскурсии в Архиве, тот, который переехал из здания Сената. Сегодня я здесь, завтра я в Капыле. Я просто понимаю, что если вы, вы меня сейчас подберете где-то, я с вами соглашусь, но я никогда это не надела. Для фотосессии вам пробую? Для фотосессии я буду обычно инвестировать там в женщину. Ну как? Да никак. Сделали за меня пацанку, 80-летнюю пацанку. Ты чего 80-летнюю пацанку? Очень стильно. И при этом мне не приходится молодиться и как-то, знаете, через себя. Ой, а теперь мне надо туда, потому что надо. Чтобы потом сказать, я там была. Да нет этого. Нет этого. Нормальный, спокойный образ жизни. Заполненный. Мне бабушка когда говорила в детстве, Миша, ты пойми, душа не стареет. Я от зеркала отворачиваюсь, и я даже бегаю по поле, и мне 9 лет. И вот мне сейчас уже 5 десяток, я тоже стал это очень хорошо понимать, и дети теперь то же самое. Объясняю, говорят, сынок, я тебя понимаю, я сыну старшему 18, младшему 14. Они, конечно, фанаты этой всей истории. 
И они очень удивляются, что я вот такой человек вдруг к этому имел какое-то касательство. Я говорю, да слушайте, мы, мы когда все вместе отворачиваемся от зеркала, мы младше вас, 14 лет. Вот смотрите, уже Нет, уже. это уже хуже. Да. Гораздо. Это уже хуже. Гораздо хуже. Это даже мне не как бы сказать, человек далеку мать этого всего понятно. Так, а тут у нас. Конечно. Вы меня все время по делаете. Ну, я бы не спала, вот очень странные ноги. Ну, я понимала. Ну, на самом деле прикольно, потому что очень красивые ноги. Реально очень говорю, красивые ноги. Я пошла в школу почти на костыле. Я первый, первый, первый раз в школе появилась, когда я сделала операцию коленного сустава. Мне поставили эндопротез металлической нога у меня, так и на, Из костылем я шла в школу. И когда я пришла туда, мне так понравился коллектив, уже много было народу. Вот это, ну как сказать, душевное отношение к кто ко мне кто пришел, ну, ко мне, допустим, пришла. И, и мне прямо до слез это все доводило, когда так вот надо было. И, а там, значит, так, мы сами себе давали не, не имя свое говорили, а кликуху. И я, знаю, что я, в принципе, на, по натуре человек веселый, и я говорю, Валя веселая, а сама плачу. Нет, мне настолько было это трогательно, что было никак не удержать. Ну, потом я походила с костылем три месяца, два-три, потом уже все обошлось. Потом через три года пошла вторую ногу сделала, с другим костылем пришла. У меня обе ноги эндопротезы металлические, по колено. Студенческие годы, в особенности последние уже курсы, да, когда не очень уже за успеваемость переживаешь, уже понятно, что не отчислят. Вот. И, наверное, все-таки замужество. Вот так вот. Первые, по крайней мере, 16 лет. Вот это, наверное, самое было для меня такое самое приятное воспоминание, как бы сейчас. Ну, понимаете, когда я была в таком в юношеском возрасте, я любила в то время свой возраст, потому что я очень была активным, активным человеком. Я занималась спортивной гимнастикой. Я мастер спорта по спортивной гимнастике в те годы. И поэтому мне было очень интересно. Если зимой я занималась спортивной гимнастикой, зимой я в то же время занималась беговыми коньками, в то же время осваивала все кавгало, все горы были мои. А летом легкая атлетика. Мне некогда было скучать, мне даже некогда было гулять, некогда было задуматься, что надо замуж выйти. Вот тот возраст был мне очень интересен. Лично для меня? Да, конечно. Ну, наверное, от 30 до 40. А почему? Ну, я была хороша собой, работала с художниками, графиками. 
Вот с фотографами у нас были ретушуры, и все обращали на меня внимание, и делали массу комплиментов. Вы знаете, у меня был муж, когда был молодой, был очень ревнивый, но я домой приходила с букетами каждый день с работы. Сначала эти букеты кидала в помойку и прятала, а потом думала, да что же это такое-то. Ну, люди дарят мне цветы, а я все это выкидываю. Так что это, наверное, самый приятный возраст. Когда женщина хорошо выглядит, на нее обращает внимание, и она от этого еще лучше выглядит. Старается следить за собой, конечно. Сказать, что я восторг, я не могу, но ничего. Ничего, да? Ничего. Вместе с тем очень хорошо шла школа, и классом мы встречаемся до сих пор. До сих пор. Два раза в год. То есть в 19 октября, как полагается, там лицеисты мои, не знаю, но так мы решили после школы. И плюс к этому мы встречаемся обязательно где-то близко к 8 марта, потому что, как ни странно, объединила нас наша учительница физкультуры. Ее день рождения 9 марта, и поэтому ближе ее уже нет. Но все равно в память мы встречаемся, причем мы больше любим встречаться именно в ее день рождения, ну так, как и встречались у нее. Раньше это было у нее дома, а потом мы переехали ко мне. Подождите, не выходите, две секунды. Ну покажи. Ой, 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 нет, вот это вот мы поменяем. Либо розовенькую, либо зелененькую. Да, 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 да. Где же антицепция, да? Да, это еще все. А пока вот так. Я попала первый выпуск, когда стали совместные школы. То есть нас объединили в восьмом классе. С мальчиками. С мальчиками. Это тоже было событие для нас, потому что если там одно дело их во дворе встречать, а другое дело... То есть если мы раньше в школу ходили, так, ходили, то тут, конечно, надо было, чтобы бантики на косичках были разглажены, чтобы воротничок тоже все-таки был, да? И мальчики к нам пришли, галстучки стали одевать, и они тоже, ну, они сами пришли, они тоже изменились. Да, конечно, прикольно, это черный. Да, да, она такая, прям, стыдная бабуля. Нет, что ж вы ее все бабули, это бабуля? Да не бабуля у нас, на лаз... Так, мне день надо шаркин. А вот у нас есть розовый вариант сюда. Либо у нас есть фиолетовый. Какой вот шел, считается? Мне кажется, розовый. Мне кажется, да, мне кажется, розовый лучше. А наши знакомые молодые, не знаю, только что, только что 60 мужа исполнилось. И невестка называют его дедушка. А мама мама, бабушка. Ну, я их там по-своему я читала, я говорю, да вы что, обалдели, что ли? Нельзя этого делать. Нельзя. Это старит? Конечно. Как тебя будут называть бабушка, так и будешь бабушка. Ну, когда уже внучки, это другой разговор, когда тебя взрослые называют бабушкой. У меня в, в транспорте другой раз так толкну, там в плечико скажу, скажу, бабушка, я говорю, кто? Тебе? Тебе не бабушка, а гражданка. Не пассажирка или как ты хочешь назови, но не бабушка. Никаких бабушек. Раз у нас такой шахтик, у меня где-то такие туфли. Выходите, пожалуйста. Надо научиться. 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 Вот научиться вот это. Делается, да, вот такое. Здесь, да, на самом деле. Худож... Художественный хомут. Здесь а можно... здесь ходят все дворцы. Вот опять же, школьные студенческие годы. Не было такой сети магазинов, где пошел и выбор. Этого не было. А в каждой семье была какая-то своя, так называемая, партниха. Партниха была и у нас. Мама там какой-то. И поэтому нам больше шили. Мы покупали какую-то ткань, и нам шили. Поэтому 
это было не модно, но это всегда сидело на мне. У меня бабушка жила на Петроградке. Она была известной портнихой в районе. У нее всегда гор этих тряпок лежала и, и большая клиентура очень. А после войны мне приходилось шить у бабушки. И она меня многому научила шить. Не только шить, а отделка, цветочки сделать. Там, тогда были не цветочки, а руки такие делали. Вот, всему это она меня научила. И она мне шила, она меня одевала. Вот, а потом я всему научилась, пошла на курсы, уже вот ребенок родился, когда спорт за, за, закончил, спорт. Ребенок появился, я пошла, она сидела, пошла учиться на курсы руки шить. Я, я сама себя обшивала. Ну, не, хотя бы легкую одежду. Ну, там юбки, там, платья, кофточки, не пальто. Вот. Долго я себя обшивала. Острая мода мне была неинтересна. И сейчас тоже. Вот, даже с теми же прическами как-то, знаете. И вместе с тем это, наверное, вот привело к тому, что я всегда была как бы на уровне на хорошем. Это, по-видимому, привело к тому, что я не настоящая женщина. Я не знаю, что мне идет. Вот есть какой-то, вот я говорю, что вот стереотип у меня такой, да, вот какому я следую. Я не знаю прическу. Вот это то, что мне нужно, или, а может быть, что-то вот и другое, да. Грим там вот. Ну, от природы у меня, скажем, там, ну, нет бровей, нет ресниц. Ну, что делать? Может быть, надо к визажисту было там раньше сходить и увидеть, что это. Ну, вот. Но мне это как-то, для меня это не было не то, что там главное. Меня это просто не занимало. Вот просто не занимало. Как-то, ну, плюс к этому я говорю, всегда говорили, что я выгляжу. Ах! Ну, это у меня было достаточно. Ну, как? Вы меня одобряете? Вы меня одобряете? Ну, цветовой, да. Одобряемся. А, Марьяна стояла единственное платье, которое я нашла. Вот она на меня его натянула. Ну, маленькая, маленькая узенькая а платье. Да. Да. да, ну как английская королева. Да, она, же, да. она же сказала, что я английская королева. А, я... Знаете, мне, мне, мне это, это странно. Странно. Я себя королевой никогда не ощущала и, и, и навряд ли буду. Но Марианна говорила, что что-то у меня внутренне заложено вот эта интеллигентность, культура или что-то такое. Не знаю, как мне обидеться со стороны. Очень хорошо. По-моему, да раньше еще что говорили. Я начинаю завидовать. А я бы не могла бы вам Вы самый быстрый мой клиент. Я больше ничего даже вам предлагать не буду. Можно? Можно. А вы себя любите? Ну, вообще, по молодости, ко мне на танцах Редко подходили мы парни. Редко. И когда мне один раз на танцах, я ну, со своим друзьям говорю, в чем дело, ты вы все танцуете, а я, а я все стою. То один парень говорит, а ты посмотри на себя со стороны, тебе же подойти страшно. Королева. Тебе же подойти страшно. Ну ты иначе, вот иначе себя веди на танце. Но муж у меня не испугался. Вот мне было 25 уже, я, уже пора было выходить замуж. И мы с ним познакомились в, в клубе МВД. Был там ну, вечер, посвященный 23 февраля. И мне дали несколько билетов, я подружек собрала, и мы пошли. В такой большущий там зал на втором этаже танцевальный. И, и, по, и по краям стояли ну, кресла. И я сидела вот точно по диагонали от входа, села в это кресло, заиграли вальс, все стоят, и вдруг ко мне идет парень. И вот он меня пригласил, и мы с ним танцевали вальс. А потом нам надоело танцевать там вальс, потому что там уже более спокойная такая обстановка была. И я его позвала вниз, а внизу, ну, там такая шутня была, факс рот, это, ну такая бутыль танцы. Курсанты в основном танцевали. А до этого я там познакомилась. Ну и познакомилась, я танцевала несколько танцев с каким-то курсантом, с морским. 
Ну и вот, а мы с ним танцуем. Подходит этот курсант и куда-то сбежал, да ты что, это ты? А я говорю, а что ты волнуешься, это мой муж. И вот отошел. Вот с тех пор он мой муж. Вот, вот такая судьба была. Уже 57 лет. В жизни было, было такое приключение, что я попала за границу с Азии. У меня муж военный, я попала в Германию. Это 56-й год. Что-то я путаю, по-моему, уже. Когда я вышла замуж, уже забыла. 57 лет там назад. И сразу мы уехали в Германию. Но там после войны была совсем другая уже обстановка. Были уже другие магазины. Была уже другая одежда. И уже приезжая к нам, я помню, мы как-то через Москву ехали, пересадку делали, да там, по-моему, все в Москве сразу не оглядывались. А вообще, я считаю, мне в жизни повезло не в этом. Мы жили в коммунальной квартире на Гороховой. И родились, и жили там. И наша квартира была барская. До 30-го года там жил барин со своей женой. И потом это все перегородили, ну, вы, видимо, знаете эту историю, когда большие квартиры разделяли на две, еще одна выходит из парадного. И вот это, когда умер во время блокады Барин, его супруга все, все внимание, конечно, бросила к нам на, на, на нас детей, нас было трое. То есть я 10 лет, можно сказать, физически содержала семью, папа, мама на работе, а мы... Я с детьми, ну я одна была, но, а там наши ленинградцы были укрированы. Мы так сплотились все с местными ребятами, и мы добывали, и еду добывали, и, и дрова добивали, и родители приходили хоть в теплый дом. Мы ночью пили, пили заборы, где можно было, и днем нельзя было, а ночью вся мол, молочня соберется такая, и постарше были ребята. Ну вот так. И с Христом было с продуктами тяжело, и с мамой были на ну, работала недалеко от дома, на нашем питерском предприятии. Я ходила туда на обед, с мамой делили тарелку супа, в общем, короче, берем так. Так, во время блокады мы выживали, мама работала, потому что нужно было нас кормить, и помогала вот этой женщине, которая за нами ухаживала. Она очень занималась нами. Учила нас, как сидеть за столом, как пользоваться приборами, из чего едят, из чего пьют. И это мне в жизни очень пригодилось. Я ее вспоминаю с такой теплотой, вы даже не представляете. Она всю жизнь ходила причесанная, накрашенная. У меня была она в 92 года. Mm. Вот она идет по Гороховой, ее все знали там на Гороховой, вот нашу Полину Игнатьевну. Есть люди, которые помогали в моей жизни очень много. Ну, то есть я, видимо, все время я в какой-то среде такой теплый. Да, это вот школа. Ну, я не говорю о родителях. С родителями тоже повезло, потому что папа остался жив после войны. Это, это очень редкий в то время случай. Я помню, когда 1 сентября мы перешли в школу, и учительница спросила нас, встаньте те, кто во время войны никого не потерял. И я была одна из немногих. Папа жив, брат был маленький, мама жива. Потеряли деда, но он как бы не на войне, он умер здесь в блокаду. И поэтому я решила все-таки встать, потому что это, так сказать, не его, вот, не индивидуальная как бы рана, да? Это уже... Вот. Поэтому, ну что ж тут говорит-то? Понимаете, да? Это пусть звонит. Женя, ты сейчас накрасишь и не покинь, да? Давайте начнем. Я к тебе сейчас приду красить. А, давайте на маникюрчик тогда садитесь и вас сейчас... Ну вот золотистые цветы. У меня золотого мальчика. Да, золотистые светлые оттенки, они больше не могут пойти на мальчика. Почему мальчика? Девочку. Золотую девочку. Девочку. Девочку.
Я слишком стара, чтобы. Да. Но видите, мне же никто не предлагает там прыгать через скамейки, да, или там. Поэтому нет, не могу сказать. Я еще не слишком стара. Я еще пока что все, что я хочу, а хочу я то, что я могу. Вот это самое главное. Хотеть не, не мечтать. Вот мечтать, по-моему, это плохо. Ну, вот как Манилов, да, у Гоголя, вот он мечтал, вот тут бы ему мостик бы, тут бы. Это бесполезно, нужно хотеть. И вот если хочешь, добьешься. Так вот я пока что хочу, то есть не пока, а наоборот, теперь уже. Я хочу то, что могу. А если я это могу, то тогда я еще не слишком стара. Нет, совсем нет. У вас отличная улыбка. Отличная, красивая улыбка. Ваши проекты столько слов, слышу, что себе приятно. Никто не жалеет. Никто не жалеет. Начиная от моей бабушки, которая мы не знали, когда бывает плохо. Всегда спокойно, всегда хорошо. Мои родители так сказать, не жаловались никогда, ну, хотя, конечно, в больницах там. Мама даже, по-моему, в больнице ни разу не лежала. Так -то. Ну и все вытекающее отсюда. То есть, если есть какие-то действительно там генные, какие-то там наследственные, это все сказалось. Ну, ничего, я он плестиком занимаюсь, танцами занималась. Путешествия от меня молодые отстают. Потому что я хочу жить. Они, они, они суще, не существовать от, ну, от, от обеденного стола к дивану и к телевизору. Вот это мне не интересно. У меня хорошее время, когда я в движении. И тогда для меня хорошее место. А сейчас я не считаю, что я ну, очень старая. Я еще не очень старая считаю, потому что есть и старшие. Но есть и моложе, но они старухи. А я старше. Но я не стал. Я так считаю. Видимо, с, с, с позиции стиля это было, конечно, неплохо. Это было все неплохо, и даже, даже наоборот. И второй вариант например, мне куда больше нравился. Он, правда, хулиганский, как я его называла. Но, но он очень задорный. Совершенно не мое. Встаньте так, улыбнитесь и отдак. А ручку положите вот сюда. Ну. А ведь когда у вас была примерка, там была куча операторов вокруг, и вы как-то спокойно мне показалось к этому отнеслись. Я знала, что меня не снимают. А -а -а. Это так, это, знаете, это был фон. Это, это, я знала, что это ко мне не имеет никакого отношения. Поэтому я могла там трепаться с этими со своими одноклубницами. 
когда вот я знаю, что меня снимают, вот как сейчас, да, где-то я внутри стержемек держу, все равно. Я говорю, что я совершенно искренне, да, я не кривляюсь, не кривлю душой, я говорю то, что есть на самом деле, но все время подсознательная мысль не говорить, не говорить, а как это сказать, чтобы это было вами воспринято так, как я хочу, так, как это соответствует этому. Это есть. А я снимаю видео, так что идите, идите. А, Ну что еще могу молодежно одеваться-то хотя бы. Вот это тоже мне понравилось. И внучка моя очень понравилась. Она говорит, Таня ко мне приезжала, я все одела, она меня дома фотографировала. Вот, вот это да, как-то стеснялась я раньше так одеваться. Все-таки я знаю, они говорят, ну никто же не знает, ты знаешь, ты же не выглядишь на древности. Ты же еще молодая женщина у нас. Есть молодежь положительная. Вот это приятно. Что, ну не все вот такие люди. Ну не отрицательные. Вот, вот. Для меня много молодежи, она отрицательная как-то. Вот, и относится к тебе. Вот сейчас в транспорте стали лучше относиться. И, и так в разговоре и поговорят, и, и что-то спросят. Раз, вот, года два, три, пять тому назад этого уже не было. Как-то иначе все. Сейчас стали поворачиваться к нам пенсионеры. Средства против морщин, направленного действия, разработанное в Петербурге, для людей старше 70 лет. Когда наступает старость? Она не наступает никогда. И потом я хочу сказать, у каждого людей она наступает по-разному. Вот, не знаю, надо, надо это вам, не надо. Вот муж у меня старый, когда я говорю, зачем ты так делаешь, он говорит, я старик. Я отвечаю в таком случае, а я молодая. Так что старости нет. Есть состояние души. Почему я не всегда все хочется, чтобы не наступала как может дольше старость? Я ему уже говорю, когда тебе ничего не хочется, значит ты все, уже ложишься. Вот это самый большой показатель, я считаю. Когда ничего не хочется и идти, это старость. Мне даже потом не говорят. Вот одна говорит. Сижу, думаю, надо идти, но, но так неохота, жуть. Но я вспомню, ну Валентина же пошла бы, все, одеваюсь, я пошла. Одна подруга меня это называет, звезда моя. Боже, какая прелесть. Вот так даже очень, вот так вот, как вот сейчас было, вот очень хорошо. Даже я не знаю, а на автомате сделаешь зарядочку, потом чашечку кофейку, жизнь удалась, все. Да? Жить хочется, и бежит. Это не признак старости. Вот если жить хочется, это не признак старости. А окружение у меня вот такое, что а в самом деле хочется. Хочется. Это еще, кстати сказать, еще один штрих, что я получила с проекта. В жизни не давала интервью, и вот, пожалуйста. Как ощущение? Еще, еще одно новое ощущение.